ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனல் காயில் சமையல் பகுதியில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு ஸ்வீட் ஐட்டம் பாயாசம்னா ஒரே மாதிரி பண்ணாமல் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது பாயாசம்னா தனியாக ஸ்பெஷலாக இல்லைனாலும் இதை பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாகவோ அல்லது ஈவினிங் டைமில் நீங்கள் ஸ்நாக்ஸாகவும் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இப்போ எந்த வகையான பாஸ்தாவாக இருந்தாலும் சரி நான் ஒரு அரை கப் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு ரெண்டு கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சமாக சிட்டிகை உப்பு போட்டு நல்ல வேக வைக்கணும் அதாவது பாஸ்தா நல்லா வெந்திருக்கணும் அதை வெந்ததுக்கு அப்புறம் நல்லா வடிகட்டி அதை தனியாக நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம் ஸோ பாஸ்தாலேயே நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது நான் இந்த மாதிரியானது எடுத்திருக்கேன் பார்க்க நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ட்டு ஸோ இப்போ வடிகட்டினதை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் இன்னொரு பேனில் நான் வந்து வெள்ளம் சேர்க்குறேன் அது சர்க்கரை கருப்பட்டி எது வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் உங்கள் தேவையான அளவுக்கு இனிப்பு சேர்த்துங்க அது கூட ஒரு கால் கப் அளவுக்கு தண்ணியும் சேர்த்து ஏலக்காவையும் இடித்து நான் இதோடு சேர்த்துருக்கேன் ஸோ இந்த நாட்டு சர்க்கரை கருப்பட்டி இதில் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் அந்த தூசி வருன்றதுனால இதை கொஞ்சம் நல்ல தண்ணியில் கரைய வச்சிடும் பாகா காய்ச்சணும் அப்படின்ற எந்த ஒரு பதமும் இல்லை இதை வந்து நம்ம வடிகட்டி வச்சிருக்கிற அந்த பாஸ்தாவில் இதை வந்து நம்ம சேர்த்தலாம் இதுவும் வந்து நம்ம வடிகட்டி தான் ஊற்றணும் ஏன்னா அதில் தூசி இருக்கும் ஏலக்காய் தட்டி போட்ட துகள்லாம் இருக்கிறதுனால நம்ம இதோட சேர்த்து கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் பாஸ்தா வேக வைக்கும் போதே ஒரு சிட்டிகை நான் உப்பு கொஞ்சம் சேர்த்துருக்கிறதுனால பார்க்குறதுக்கு தே சாப்பிட்றதுக்கு சுவையாக இருக்கும் இப்போ அடுப்பாக ஆன் பண்ணிவிட்டு நான் ஏற்கனவே காய்ச்சி வச்ச பால் தான் இது ஸோ அதனால் இதை டைரெக்டாக நான் இதில் சேர்க்குறேன் இல்லைன்னா கொஞ்சம் பாலை காய்ச்சிட்டு நீங்கள் இதோட சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டு கப் அளவுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக அரை கப் பாஸ்தாவுக்கு ரெண்டு கப் அளவுக்கு நல்ல பால் நல்ல திக்கான பால் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா இனிப்பு சுவை தேவைன்னா நீங்கள் கண்டன்ஸ்டு மில்க்கோ அல்லது சுகரோ நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நமக்கு நல்லாவே ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வந்து நம்ம தாளித்து கொட்ட போகிறோம் அதுக்கு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் வீட்டிருக்கு அதில் ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை பருப்பு உங்களுக்கு விருப்பப்பட்டால் காஞ்ச திராட்சை இதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் இதை வந்து நீங்கள் அப்படியே நல்ல சூடாக இருக்கிற அந்த பாஸ்தா கலவையில் சேர்த்தடலாம் மெயினாக நீங்கள் இதில் கவனிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்தா நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இதில் சுகர் ஆட் பண்ணணும் பாஸ்தா வேகாமல் நம்ம எந்த சீனியோ சர்க்கரையோ எது சேர்ந்தாலும் பாஸ்தா வேகாது டேஸ்ட்டு ருசி மாறிடும் அதனால் நீங்கள் இதே மெத்தடில் பண்ணிங்கன்னா அந்த பாயாசம் ஸ்வீட் வந்து ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கட்டாயமாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது ஒரே மாதிரியான பாஸ்தா சாப்பிடாமல் நம்ம இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் நல்ல ஹெவியாக இருக்கும் காலைல பிரேக்ஃபாஸ்ட் சில பேர் வந்து ஸ்வீட்டாக சாப்பிடணுன்னு ஆசைப்படுவாங்க அந்த மாதிரி சாப்பிட்றவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி செஞ்சு கொடுங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸுக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் கருத்துக்களில் ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி